Wow, uh, chào mừng các bạn đến với uh, luận bài hướng dẫn Android Blog Star đến xe trong uh, mình là Việt bài hướng dẫn thứ 22 của loạt bài hướng dẫn liên quan đến cái application này 22 con số đẹp nhỉ um, <cười> um, chúng ta sẽ cần làm gì đấy là chúng ta cần tạo một class class um, ducky uh, web view client extends web view client thì uh, trong cái thằng web view client này nó có các phương thức sau mà mình sẽ chú ý vào cái phương thức gọi là on page finish ở đây nó có một cái khác đấy là on start uh, đâu nhỉ on page start ở đây <cười> hai càng nằm gần nhau thì on page finish và on page start thì mình chỉ dùng cái on page finish thôi trong một số trường hợp thì các bạn có thể sử dụng thêm cái start ví dụ các bạn có thể cần uh, thêm các tham số hay là làm bất cứ cái gì các bạn muốn thì các bạn chèn vào cái phương thức đấy thì ở đây mình chỉ cần làm cái này thì khi mà on page finish thì mình muốn cái này nó xuất hiện cái thằng này thì mình sẽ copy sang đây vứt nó vào đây để xong chúng ta xóa bỏ thằng này vào việc làm cuối cùng đấy là chúng ta web view uh, view chấm set web view client new ducky như này Ta -da! và ứng dụng của chúng ta đã hoàn thành không còn một cái gì để tôi nói thêm nữa bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái thằng này chúng ta chạy thử Uh, vào trang chủ tàu sân bay thì các bạn sẽ thấy nó sẽ loading và xuất hiện à ta 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 xong um, như vậy là mình đã hoàn thành được cái loạt bài dẫn liên quan đến cái application này mình hy vọng là nó không quá buồn tẻ và không quá tệ uh, để các bạn có thể học về android mình mong là nó sẽ có ích cho các bạn mới bắt đầu Thực ra khi mà các bạn đã làm quen rồi thì với cái ứng dụng này thì các bạn chỉ làm trong vòng 2 tiếng là xong thôi ừ. Trong quá trình mình xây dựng thì mình chuẩn bị 2 tiếng và mình thu âm Thu âm thì cứ bị ngắt quãng và còn công việc nữa nên thành ra nó hơi lâu ừ. Một số điều mà tổng kết lại với cái ứng dụng này thì các bạn có thể đã như các bạn thấy ở trên website mình đã giới thiệu là cái ứng dụng này nó sẽ liên quan đến các cái phần liên quan như là web view này, à, asyntax này, rồi um, progress dialog, uh, list view, array adapter, um, một số cái bánh quên quần quần nữa thì mình chả nhớ trong quá trình nói mình có những cái gì thì đấy là những cái mà chúng ta chúng ta đã đã, đã 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 nghiên cứu thì các bạn chú ý một vấn đề đấy là khi các bạn muốn mở rộng cái ứng dụng này thì các bạn phải chú ý vào cái cái cái, cái class variable này thì các bạn sẽ thấy ở đây uh, khi các bạn muốn thêm paper thêm các báo khác thì các bạn thêm vào chỗ này và đồng thời cũng thêm icon vào uh, mỗi báo thì các bạn cần phải tạo ra một cái hai hai cái biến khác nhau như này đấy là category và cái link thì với cái tiền tố hậu tố thì tùy các bạn nhưng mà có cái báo thay đổi như này và cuối cùng các bạn thêm vào cái ôn chỗ ôn này đây thì có cái degree và cái link ở đây thì các bạn thêm nó vào thì mỗi thế thì uh, đấy là cái cách mở rộng ngoài ra uh, các bạn uh, chú ý thêm một cái vấn đề một số vấn đề nữa là ví dụ khi các bạn click vào như này thì nó lốt rồi thì các bạn tìm cách làm này để giữ lại dữ liệu để chúng ta không cần phải lốt lại hoặc là uh, khi mà chúng ta thoát khỏi chương trình rồi thì Ờ, làm thế nào thì chúng ta biết được là nó đã có tin cũ hay tin mới để đỡ phải lốt hoặc là ví dụ như là các bạn phải kiểm tra là khi mà mở ứng dụng ra thì liệu có internet hay không thì đấy là những cái vấn đề liên quan đến ứng dụng của Android thì um, mình nghĩ là các bạn nên uh, tìm tòi uh, dựa vào những cái mình đã xây dựng ở đây thì các bạn có thể mở rộng thêm các ứng dụng thêm các cái khía cạnh khác tùy tùy các bạn um, tôi lời như thế và mình mong là các bạn sẽ cho mình nhiều ý kiến và uh, đóng góp động viên đối với uh, nhóm blog 
Ngoài ra thì mình mong muốn các bạn hãy chia sẻ những thông tin của blog đối với những người bạn và những forum các bạn tham gia bằng một cách thiết thực như thế thì sẽ giúp cho blog của chúng ta ngày càng mở rộng và nhiều người biết đến thì chúng ta sẽ có nhiều bạn bè và chúng tôi cũng có nhiều động lực hơn để làm những cái tutorial như này thực ra thì như một số bạn nói là tutorial thì nó cũng không quá quá phức tạp quá ngắn nhưng mà nó nhiều khi nó nó bị ngắt quãng ví dụ như là khi làm đang dở dở có việc gì đấy chẳng hạn thế sao tự nhiên nó quên hết mọi thứ đang làm dở dở thế phải làm đọc lại từ đầu thì nó cũng mất thời gian cũng không phải nhiều nhưng cũng không phải ít thì mình nghĩ là uh, những cái sự những cái sự đóng góp của các bạn bây giờ thì chưa chưa rõ ràng bằng ngoài cái việc là các bạn hãy hãy phổ biến blog của chúng ta rộng rãi lên trong cái giới id thì đấy là cái cách mà các bạn giúp bọn mình à, ok nói thế đủ rồi à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các loạt bài hướng dẫn của blog stardin xe uh, của nhóm à, bye bye à, quên mất các bạn hãy nhớ chúng ta có blog uh, có group và có một blog thứ hai thì các bạn hãy thử xem tốc độ như nào và chúng tôi cũng đã open cái channel trên YouTube và các bạn có thể theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo.